गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दोस्तों के फिर लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड इलेवेंथ जोग्राफी प्ले लिस्ट हम लोग देख रहे हैं चैप्टर है फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इसका हेडिंग है चैप्टर का पोस्ट स्टडीज हम लोग देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में कुछ स्टडीज हुई फ्रेंड्स इन स्टडीज में ये बताया गया कि इनिशियल स्टडीज जो थी वो टिलाइट फॉर्मेशन के बेसिस पे थी टिलाइट इज बेसिकली रॉक दैट इज फॉर्म अराउंड द रिचेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओशनिक रिचेस जो होती वहाँ पे लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपांशन बढ़ता गया साइंटिफिक प्रोग्रेस बढ़ती गई लोगों ने और भी थ्योरीज रखना शुरू करी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इज मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे पोस्ट वॉर पीरियड में काफी एक्सपेटेशन हुए काफी साइंटिफिक एक्सप्लोर एक्सप्लोरेशन हुए थे सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों पोस्ट वॉर पीरियड क्या था तो यहां ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पृथ्वी के इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखें हम तो टू मेन वॉर्स हैव कॉज मेजर चेंजेस इन द पोलिटिकल रिजाइन इन द फाइनेंशियल रिजाइन इन द कल्चरल रिजाइन That was first first world 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 war war and the second world war. First world war को इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया क्योंकि ये इस पैमाने पर हुआ था जिस पैमाने में दुनिया ने कभी हिंसा और युद्ध देखा नहीं था तो जाहिर बात है उसके बाद वाले पीरियड को कहा जाता है पोस्ट वॉर पीरियड लगभग ये नाइनटीन थर्टी से नाइनटीन फोर्टीज के बीच का है क्योंकि उसके बाद में हमें दिखता है वर्ल्ड वॉर टू अब हुआ ये कि जब हम लोगों ने ओशन फ्लोर को स्टडी करना शुरू करा पोस्ट वॉर पीरियड में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हुए थे बहुत सारे ऐसे यू नो लाइक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुए थे जिसमें लोगों को और ज्यादा जोग्राफिक की जोग्राफिक चीजों की यू नो पता की बातें पता चल रही थी एंड देवर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड ट्राइंग टू रिवील द ट्रुथ बिहाइंड द ओशन फ्लोर एंड वॉट इज डीप डाउन इन साइड एंड एक्सेट्रा तब यह पता चला कि भाई ओशंस जो हमारे हैं वो सिर्फ एक प्लेन पानी के टब के समान स्मूथ नहीं है दे एक्चुअली आर फुल ऑफ रिलीफ स्टडीज में जियो मैपिंग करते हुए ये पता चला सोनार मैपिंग और डाइविंग एक्सपेक्टेशन के बाद ये पता चला कि ओशंस के फ्लोर्स में कहीं ना कहीं सबमर्ज माउंटेन रेंजेस भी है जैसे हम हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करते हैं एल्प्स की बात करते हैं उसके बाद में रॉकी माउंटेन्स की बात करते हैं कार्पेथियन माउंटेन्स की बात करते हैं वैसे ही ओशंस के फ्लोर के अंदर भी एक यू नो लाइक माउंटेन रेंज का माया जाल फैला हुआ है सो दिस वाज अ बिग रेवल्यूशन फॉर अस टू नो एंड नॉट जस्ट माउंटेन रेंजेस फ्रेंड्स इन फैक्ट ओशनिक फ्लोर में कुछ बहुत डीप ट्रेंचेस भी मिले हैं ट्रेंचेस मतलब खाइया सबसे फेमस इज मरियाना ट्रेंच नियर दू नो द ओशन ऑफ जापान द सी ऑफ जापान सो दिस इज समथिंग दैट वॉज अ रेवल्यूशन एंड देन हमें एक और चीज पता चलती है कि मिड ओशनिक रिजेस जो होती है जो ओशन के बीच में जहां से कॉन्टिनेंट्स अलग होना शुरू हुए हैं उन रिजेस में एक्टिव वॉल्केनोस का एक बहुत विशाल नेटवर्क फैला हुआ है and these volcanoes keep on spewing new lava and form new rock at the ocean bed so scientists were baffled again when they started studying the the rocks carbon dating or radiometric dating se unki jab age pata kari gayi to ye pata chala ki ye rocks hamare crust ke rock se kafi young hai that means ye bahut recent days mein form hue hain So, इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि कुछ वॉल्केनिक करप्शन अभी रिसेंटली भी हुए हैं इफ यू स्टडी इफ यू गूगल इफ यू फाइंड आउट थिंग्स आपको पता चलेगा अंडर वाटर अंडर ओशन जो ओशनिक वॉल्केनोज होते हैं जो सबमर्ज होते हैं दे कीप ऑन स्प्यूइंग लावा एंड वो लावा वाटर से कॉन्टैक्ट होकर इमीडिएटली रॉक फॉर्म करता है दोस्तों तो इस रॉक की डेटिंग से यह पता चलता है कि ये रॉक तो हाल फिलहाल कुछ 500 1000 साल पुराने ही हैं और हमारे क्रस्ट के रॉक दे डेट बैक टू मिलियंस ऑफ इयर्स सो दिस वाज अ रेवल्यूशन साथ ही साथ हम लोगों ने जब मिड ओशन रिजेस से इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस के रॉक्स के कंपोनेंट्स भी पड़े जब उनको स्टडी करा तो उनमें एक अमेजिंग सिमिलैरिटी निकली उनके कंटेंट्स उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स 
में काफी हद तक एक सिमिलैरिटी निकली है सो so, इससे ये पता चलता है कि ये वॉल्केनिक एरप्शन होते जा रहे हैं इस कारण से लैंडमार्क ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं सो दिस वॉज द थ्योरी दैट वी गॉट थ्रू मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स टेक केयर आई सी यू अगेन बाय बाय